Hola, buen día, Davor. Sí, ellos están sentados ya en la sala de esta audiencia que es el primer inicio ya, el primer día de el juicio oral, porque fueron siete años en total. Esto comenzó en el año 2015. SQM, un arista del caso Penta que investigaba el financiamiento irregular de la política. Sí, entonces, en esta arista de la minera no metálica comenzaron a surgir diversos nombres, al punto, eso sí, que ahora tenemos solo ocho acusados. Están en calidad de acusados, ya fueron imputados estos delitos porque muchos otros fueron sobreseídos, eso hay que decirlo, porque el eh, Servicio de Impuestos Internos no presentó ni denuncias ni querellas. Otros se acogieron quizás a juicios abreviados. Lo cierto entonces es que hoy estamos ante esta primera audiencia y tú lo decías, eh, con la presencia de Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami. Dos que son fundadores de partidos, dos que fueron parlamentarios y también candidatos presidenciales. A uno de ellos, en este caso a Pablo Longueira, eh, se le está pidiendo por parte de Fiscalía eh, 818 días de cárcel, mientras que para Marco Enríquez Ominami también son cuatro años de cárcel. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? Son soborno, cohecho y delitos tributarios. Por el caso del cohecho también lo que se pide es, en este caso, en, si llegan a resultar culpables, es eh, que tienen que pagar multas. Pues bien, vamos a escuchar lo que dijo eh, Pablo Longueira a su llegada y también Marco Enríquez o Minami, ambos claramente diciendo que son inocentes. ¿O usted volvería a la política después de El toda daño la que me han hecho irreparable ya. ¿Ir para el Ministerio Público, para la Fiscalía Regional de Valparaíso? Pablo, ¿usted insiste en su inocencia? ¿Algo que quiere decir al inicio de este juicio oral del caso Sony? Cierra, muchachos. Son ocho años esperando este momento. Eh, en otra lista idéntica a esta, eh, la gané. Entonces va a pasar lo mismo, va a tener que defender mi inocencia de nuevamente, ahora que hable la justicia y por mi lado sí decir que pido que se haga el juicio, porque ya vi que algunas partes están proponiendo irse de vacaciones, están pidiendo un conjunto de cosas que no me parece correcto, sobre todo los fiscales. Eh, a mí me parece que los fiscales tienen que allanarse a que esto ocurra de una sola vez por todas, porque no es bueno para Chile que esto se gaste en recursos públicos, algo que ya gané una vez, es una arista de un juicio idéntico a este que ya gané por unanimidad. Ahora, en cuatro años de cárcel en su contra. Mire, lo simple es que la vez pasada pedían mil cosas y las perdieron todas. Y aquí va a pasar lo mismo porque no tengo estrictamente nada que ver con ninguno de estos hechos. Ambos hablando entonces eh, a solo minutos que comenzara esta audiencia primera del juicio oral. Cuando Marco Enrique Sominami hablaba de eh, que ya resultó inocente, se refería a este caso Obed Obedrech, que era para financiar un viaje en avión. Eso era lo que hacía referencia. Hay que decir que, claro, dentro de los acusados también está Patricio Contes, el gerente general de SQM, a quien se le acusa por financiar irregularmente a distintos políticos. Él también asiste, eso sí, eh, venía un poco atrasado, nos decían de parte eh, de la fiscalía, pero él ha estado todo este tiempo bajo arresto domiciliario. Son prácticamente siete años bajo esta medida cautelar, por eso que eh, su defensor dice que, la verdad, las cosas que ya estaría o habría ya cumplido lo que estaba pidiendo el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía. También están los creyentes, ya les decía, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y también la Fundación Ciudadanía Inteligente. Habló el abogado representante, vamos a escuchar lo que comentó. Bueno, nosotros venimos hoy día preparados para enfrentar el juicio oral como hemos estado preparado hace siete años. Resulta inaceptable que el Ministerio Público, a través de maniobras administrativas, dilatado durante siete años el inicio del juicio oral y esperamos que hoy día este juicio se inicie a objeto de demostrar de que don Pablo y Longueira es absolutamente inocente de estas imputaciones, absolutamente infundada. Puedo asegurar, ni un peso de SQM, ni un peso de SQM fue a parar al bolsillo de Pablo Longueira a las campañas políticas de Pablo Longueira, a la UDI como partido político, como lo afirma la acusación. Bien, les hablaba yo de quienes intervienen, claro, está la fiscal a cargo del caso Claudia Peribanchi, 
pero también está el abogado o uno de los querellantes. Vamos a escucharlos. De acuerdo a cifras de la propia Fiscalía Nacional, de las 260 personas que han estado implicadas en caso de financiamiento ilegal de la política, solo el 12% ha tenido algún tipo de responsabilidad o condena. El caso Sokimich es la última oportunidad del sistema de justicia para mejorar ese balance y terminar con el manto de impunidad que ha reinado en la mayoría de estos casos. Es por eso que como fundación tenemos una alta expectativa y creemos que este caso es una prueba de fuego para el nuevo fiscal nacional de comprobar cuál es su compromiso con terminar con la impunidad en los casos de corrupción en Chile. Son eh, algunas impresiones, eso sí, antes que comenzara esta audiencia aquí en el Centro de Justicia Presencial han venido todos, son los que tienen que enfrentar a la justicia en este caso, ya le decíamos, una, un caso emblemático respecto del financiamiento irregular de la política. Hoy enfrentan esta situación Pablo Longueira y Marco Enríquez Ominami, dos ex candidatos presidenciales. Claro, Pamela, un juicio que además seguramente va a durar varias jornadas porque es mucho el expediente que se ha acumulado a lo largo de estos siete años de investigación. Así que seguramente durante varios días vamos a ver a Pablo Longueira, también a Marco Enrique Ominami, allí sentado en el banquillo de los acusados, mientras los abogados, la fiscalía exponen y la defensa obviamente también entrega sus argumentos, ¿o no? Sí, de todas maneras, ya comenzó la audiencia, así que nosotros estamos pendientes de ella. Gracias Pamela, que estén muy bien, buena jornada.